Google Play Store लो मन SRS Coaching App नो मीरु डाउनलोड चेसकोनी e-course लनों मीरु पंदो वच्चु App Download Link किन्द उन्न description लो उन्दी All the best Please like, comment, share and subscribe to SRS Coaching Academy Don't forget to press the bell icon We use Present Perfect Tense Perfect Tense when we are taking talking about a present a present situation a present situation that is the result of result result of a past action ikkada chaala jagratha evandi konni sandarbhalu itu anubhavalu avutuntai i know this place very well i know this place well ఇక్కడ ఇది ఎప్పుడంటే ఒక పాస్ట్ యాక్షన్ ఉంటుంది అది జ్ఞాపకం వస్తుంది అప్పుడు కూడా ఈ టెన్స్ వర్తిస్తుంది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఎలా అంటే వి యూజ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వెన్ వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ దట్ ఈజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఏ పాస్ట్ యాక్షన్ ఇక్కడ ఐ నో దిస్ ప్లేస్ వెరీ వెల్ అన్నాడు ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి మరో అతని స్నేహితుడిని నేను నేను ఒక చక్కటి హోటల్ తీసుకెళ్తాను అని చెప్పి ఒక అతి అవతల వ్యక్తికి తెలియదు అనుకున్నాడు ఆ హోటల్ తెలియదు అనుకొని తీసుకెళ్ళాడు తీసుకెళ్తే ఈ వ్యక్తి ఏమన్నాడు ఐ నో దిస్ హోటల్ వెరీ వెల్ అంతకుముందే అతను ఎప్పుడు ఆ హోటల్కి వెళ్ళి ఉన్నాడు ఆ విషయం మిత్రుడు తెలవడు ఇటువంటి సందర్భాలు కొన్ని వస్తూ ఉంటాయి అప్పుడు ఆ వాక్యాన్ని మనం ఏంగా తీసుకోవాలి అది కూడా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కానీ తీసుకోవాలి మన సంభాషణలో ఉండేటువంటి సందర్భాల్లో ఏది వ్యక్తికి తెలియదని మనం అనుకుంటాం కానీ వాడికి తెలిసి ఉంటుంది అటువంటి సందర్భాలు వస్తుంటాయి అంటే ఈ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అనేది ఏంటంటే సందర్భాల మీద ఎక్కువగా ఆధారపడుతుంది ముందు ముందు వాక్యాల్లో మీకు ఇవన్నీ వివరిస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఐ నో దిస్ ప్లేస్ వెరీ వెల్ ఐ నో దిస్ హోటల్ వెరీ వెల్ ఐ నో దిస్ థియేటర్ వెరీ వెల్ ఇలా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా ఆ సందర్భాలు అన్నీ కూడా ఇక్కడ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు నాలుగవది అత్యంత ముఖ్యమైనది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్గా టెన్స్ని మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు చాలా విపులంగా ఈ టెన్స్ మీద పరిపూర్ణమైన అవగాహన కలిగి ఉండాలి టెన్స్ మీద పరిపూర్ణమైన అవగాహన కలిగి ఉంటే మీరు అవలేలగా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలిగి మాట్లాడటం అనేది మీకు చాలా చక్కగా వస్తుంది ఎలాగో ఇప్పుడు నాలుగు టెన్స్ మనం చెప్పుకున్నాం ద ప్రెజెంట్ ద ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూవస్ టెన్స్ కంటిన్యూవస్ టెన్స్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ దీనికి సంబంధించి స్ట్రక్చర్ ఏమి ఉంటుంది చూద్దాం సబ్జెక్ట్ హ్యావ్ లేదా హ్యాస్ ప్లస్ బీన్ అది బీన్ ప్లస్ వెర్బ్ యొక్క మొదటి రూపము ప్లస్ ఇంక్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది హ్యావ్ లేదా హ్యాజ్ ఉంటుంది ప్లస్ బీన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది వీ వన్ వెర్బ్ యొక్క మోటర్ రూపం ఉంటుంది ఇంక్ ఫామ్ ఇందాక చెప్పాను కదా కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనే మాట వస్తుంది కంటిన్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇందు ఇది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ కాబట్టి ఇందులో కూడా ఇంక్ ఫామ్ చేరుతాం ఇక చేరుతుంది తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఎలాగో ఉంటుంది ఇప్పుడు దీని యొక్క డెఫినేషన్ రాసుకుందాం ద ప్రెజెంట్ the present perfect continuous present perfect continuous tense tells us what is happening what is happening what is happening what is happening now and 
for how long? For how long? It has been. It has been happening. इकड़ मनो चुनाव ले मनो ये मुनाइज पुनः मनो इंद्रो सब्जेक्ट हैव लेदा हैस प्लस बीन प्लस वी वन प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट ये वन नी सेंटेंस तो रावल आई तो वी डेली डिग्री कल करते हैं इंद्रो टेंट डी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस टेल्स अस व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ इपुरे अमर पोर्टन दे एंड फॉर हाउ लॉन्ग इट हैज बीन हैपनिंग वो कहा वाक्य भी वधंगा उन्तुन दे गतमलो प्रारंभ भी उन्तुन दे गतमलो प्रारंभ में ये इपुरे जरूरत हूँ उन्तुन दे इकरा वक्त विषय में इंटेंटे दिन योग का मुगिंपु कालमु तेली यदु अजी इंदा का परफेक्ट ऐसा मुगि� भविष्य तो लोगों ने जरिये सोचने डाली ये टी परिस्थितों ने जिन्हें मुगिंपु काला मार्ग तेरी है तो आठवां टी परिस्थितों लो इधर मानो राय वाले से मार्ग काला वाले से उन्होंने ये अटला को वो कहाँ के बीच में चिपक गए ये करा वो कहाँ व्यक्ति मरो व्यक्ति आना डू निवो कौन आर क्रिएटर के � Adi, waktu itu ejaan apa tu? Nenek kerana orang orang tu ejaan tu, anu, ingkang tak ada ejaan lucu, atrak itu lagi tu. Ia lagi kau ni wak kiai lama nak ke? Anu, ras kuntra orang macam, example, Mister, kalau kuntra, Chandra Sekhar Rao, Chandra Sekhar Rao, has been Working, working as Chief Minister of Telangana, Chief Minister of Telangana, since June 2014. इला इपुर मनो इकर राष्ट्र वाट सेंटेंस सेंटे चौंडे सर मिस्टर कालवा कोंटला चंद्रसेखर राव हैज बीन वर्किंग एस चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना सिंस जून 2014 इकरा वो का वाक के मो एलाउंडी गतन लो मदला इंदी इपुर जरूरत होंगी भविष्य तो लोगों ने जरिये सोचे ना उन्हें जरूरत उनको इधर की मुगिंपुर न Writing this paper since 20 minutes. Ila mana mungkin pun dia pergi untuk itu kadar asal dia pergi negara asal dia pergi untuk walaupun dia itu. Itla cepat itu bangkia lo present perfect country sense kan mana bahagian sali. Ibu lo simple plan dia tulis kuna present country sense kuna present perfect sense kuna present perfect country sense kuna. Ante ikat itu present sense lo ni nalu ke bahagia lo mila mila jenama ini lah. ओके ये पुरु मानो मुंडी कर लेंगा राइट ये पुरु प्रेजेंट लो प्रेजेंट टेंस लो नालू विभाग का दूसरा नगर ये पुरु मानो पास्ट टेंस लो कर दूँ गतन लो जिन्हें डर पास्ट टेंस लो इन्हीं विभाग का लूँटे नालू विभाग का लूँटे आई ते दान याला टेंस को आवाली एंटेंडी मानो इकरा वि� वगैरह सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब का रेंडवर ओपन होता है Object tu untuk nama kita. Renda baru pun ada object tu untuk ni. Definition, simple present, the simple present or present indefinite is used when we want to say.
want to say what is happened what was happened what was happened happened sometime back in the past example he came here last week simple pretense is used when we want to say what was happened sometime back in the past gathamulo eppudu jaripoyindi aa jaripoyina ani simple ga cheptunadu he came here last week ah i saw a film i loved her ila vachina padalu avu eppudu jaripoyi vaadi ko kaalam gurinchi kachithanga నిబంధనగా చెప్పట్లా సింపుల్గా చెప్పేస్తున్నాడు ఇది సింపుల్ పెయింట్ అని చెప్పి భావించవలసి ఉంది ఇప్పుడు ఇందులో స్ట్రక్చర్ ఏముంటుంది సబ్జెక్టు వెర్బ్ యొక్క రెండో రూపం ఐ రోట్ ఏ లెటర్ ఉదాహరణకి చూడండి ఐ రోట్ ఐ రోట్ ఏ లెటర్ ఎప్పుడు లెటర్ రాశాడు రోట్ వెర్బ్ యొక్క రెండో రూపం రైట్ రోట్ రిటర్న్ ఈ యొక్క రెండో రూపం వచ్చినప్పుడు ఇచ్చి మామూలుగా ఆపి దాపి రాస్తున్నాడు ఇక్కడ సభ్యుల సభ్యులుగా ఉంది చూడండి ఇలా ఈ వాక్యాన్ని సింపుల్ ఫాస్ట్గా మనము భావించాలి ఇప్పుడు సింపుల్ పాస్ట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ past continuous tense structure structure subject subject plus was or were or were plus v1 plus ing plus object we use distance we use distance to speak about an action an action which was which was happening happening in the past so and example i was reading i was reading a book ikkada chudandi past continuous tense past continuous tense structure subject was లేదా వర్ ప్లస్ వెర్బ్ యొక్క మొదటి రూపం మరియు ఇంగ్ ఫామ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం మనం కంటిన్యూస్ టెన్స్ వచ్చిందంటే ఇంగ్ ఫామ్ ఉండాలని అది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ కావచ్చు పాస్ట్ కంటిన్యూస్ కావచ్చు ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ కావచ్చు కానీ ఇంగ్ ఫామ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఇక్కడ ఇంగ్ ఫామ్ పెట్టేసాం తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు మనం డెఫినేషన్ చెప్పుకుందాం చూడండి ముందు స్ట్రక్చర్ చెప్తున్నా తర్వాత డెఫినేషన్ తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ అలా ఉంటుంది అనమాట వో యూస్ దిస్ టెన్స్ to speak about an action which was happening in the past gathamulo eppudu jaripoyindi gathamulo eppudu jaripoyindi anni ippudu cheptunnam aithe appudu jaripoyindi kaani cheppe vakyam appudu jarugutu undali jarigi poyina vishayam cheppatla jarugutunna vishayane cheptunnam ela ante ikkada i was reading a book anadu i was reading a book ante appudu pusaka odutunnadu ee pusaka ippudu ayipoyindi kaani appudu jarugutunna vishayanni ippudu cheptunnadu i was writing a letter they were playing cricket ila past tense lo gelipoyi appudu jarugutunna vishayanni ippudu cheptunnam idi achanta mukhyamaina vishayam ippudu next one past perfect tense mano ora kabhi cheptam past perfect tense anamata past perfect tense chaala ati mukhyamaina tondi vishayam kuda past perfect tense past perfect tense 
ఫాస్ట్ పర్ఫెక్టెన్స్ ఫాస్ట్ పర్ఫెక్టెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ విపరంగా వివరిద్దాం సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ డెఫినిషన్ ద పాస్ట్ పర్ఫెక్టెన్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్టెన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ when we want to want to speak about speak about speak about something something that had that had happened happened earlier 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 then what we are speaking about speaking about ikkada manu subject had plus v3 plus object the past perfect tense is used when we want to speak about something that had happened earlier then what we are speaking about gathamulo mugisina kriya gathamulo mugisina kriyanu manu ela cheppukuntamo ippudu vivaranga chustanu deeniki unna structure entante had plus v3 plus object idu ela vastundi vakyam lo ela vastayo ippudu cheppukundam గతంలో ఏదో జరిగింది జరిగిన దాన్ని ఎలా చెప్తున్నారు ఏంటి అనేది గతంలో జరిగిన విషయాన్ని మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యాడ్ రిటర్న్ మై ఎగ్జామినేషన్ ఎగ్జామినేషన్ బిఫోర్ ద బెల్ ర్యాంక్ బెల్ ర్యాంక్ I had written my examination before the bell rang. Here, two things are coming. 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 I had written my examination before the bell rang. I had written my examination before the bell rang. I had written my examination before the bell rang. I had written my examination before the bell rang. I had written my examination before the bell rang. బెల్లు మోగటం జరిగింది రెండు గతానికి సంబంధించిన క్రియలు రెండిటి గురించి తర్వాత చెప్పుకుంటున్నారు ఐ హ్యాడ్ రిటర్న్ మై ఎగ్జామినేషన్ అది ఐ హ్యాడ్ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది హ్యాడ్ ఒకటి చెప్తున్నా ఇక్కడ మొండి గుర్తు కావాలి కదా మన ప్రజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్లో ఒక మొండి గుర్తు ఏంటంటే హ్యాడ్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా పాస్ట్ పర్ఫెక్టెన్స్లో ఒక మొండి గుర్తు రిపీట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్టెన్స్లో ఒక మొండి గుర్తు హ్యాడ్ వస్తుంది హ్యాడ్ మరియు వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం వస్తుంది వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ చూశారు కదా ఐ హ్యాడ్ రిటర్న్ రైట్ రోట్ రిటర్న్ రైట్ రోట్ రిటర్న్ రిటర్న్ అనేది ఇక్కడ మనం వెర్బ్ యొక్క మూడో రూపం రాసుకున్నాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మరొక డెఫినేషన్ ఇందులో కూడా అది కూడా చెప్పుకుంటే మనం వీఆర్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఏ పాస్ సిచ్యువేషన్ వీఆర్ స్పీకింగ్ అబౌట్ a past situation a past situation a past situation and when we want to say when we want to say what caused what caused what caused it we use the past perfect tense tense Ex- example the thief the 
the thief had escaped escaped when the police arrived police arrived the thief had escaped when the police arrived ikkada chudandi maroka vishayam indaga jarinattu kaani ikkada kuda we are we are speaking about a past situation and when we want to say what caused it we use the past perfect tense oka kaaranam valla rendu kaal rendu mugustayi rendu kriyalu mugustayi aithe oka daniki okati kaaranam ikkada ela ante udaharanaki the thief had escaped when the police arrived anadu sentence thief had escaped tappisukunadu donga enduku ela tappisukunadu when the police arrived police vache appadiki అయితే ఇక్కడ మీకు సందేహం వస్తుంది ఇందాక రెండు క్రియలు ముగిసినాయి ఇక్కడ రెండు క్రియలు ముగిసినాయి దీన్ని ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఏంటి దానికి దీనికి తేడా ఏమిటి ఐ హ్యాడ్ రిటర్న్ మై ఎగ్జామినేషన్ బిఫోర్ ద బెల్ ర్యాంక్ అక్కడ ఒక విషయం ఉంది స్టూడెంట్కి ముందుగా తెలుసు ఏంటి బెల్ మోగుతుంది మోగే సమయం కూడా ముందుగా తెలుసు మోగే సమయం లోపల ఎగ్జామినేషన్ రాశాడు రెండు ముగుస్తాయి క్రియలు ఒక క్రియ ముగుస్తుందనే విషయం మరో క్రియ చేసేవాడికి తెలుస్తుంది తెలిసి ఈ క్రియ ముందుగా ముగింపు ముగించడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ దొంగకి తెలియదు పోలీసు వస్తాడని అనుకోకుండా దొంగ తప్పించుకున్నాడు తర్వాత పోలీసు వచ్చాడు ఇలా మన సంభాషణలో మనం మాట్లాడేటప్పుడు కొన్ని ముందుగా మనకు తెలుస్తాయి ఇది జరిగితే అది అవుతుంది అది జరిగితే ఇది అవుతుందని అలాగే కొన్ని ఒకటి జరిగిన తర్వాత ఇంకోటి జరుగుతుంది దానికి దీనికి కొంత కొంచెం సంబంధం ఉంటుంది ఇవన్నీ మన సంభాషణలో ముందు ముందు చెప్పుకుంటాం ఇక చూడండి వై ఆర్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఏ పాస్ట్ సిచ్యువేషన్ అండ్ వెన్ వై వాంట్ say what caused anna ikkada karana karana anna what caused it we use the present perfect tense id anamata ila ippudu manam past perfect tense cheppunam kada ippudu past perfect continuous tense ki velladam okkoka tense ni kuda ila viplanga manam cheppukovalasi undi ippudu past perfect continuous tense past perfect continuous tense past perfect continuous tense structure structure subject subject plus had plus been plus we one plus ing plus object definition the, the past perfect continuous tense past perfect continuous tense is used is used when the work is already began already begin and continuous at that time exam example i had been reading a book ikkada chudandi past perfect continuous tense structure subject had plus been plus v1 plus ing plus object the past perfect continuous tense is used when the work is already begun and continuous at that time and ikkada he had been reading a book ikkada vachina sentence lo aa time kadi continuous ayi appadi appadi kadi mugisindi ante ela ante the past perfect continuous tense subject plus had plus been plus v1 plus ing plus object ivanni unta ikkada అది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అవుతుంది ముగిసినట్టయితే అప్పటికది కంటిన్యూస్ టెన్స్ అయ్యి 
ఇక్కడ ఈ విధంగా వస్తున్నామంట ఈ హ్యాడ్ బీన్ రీడింగ్ ఏ బుక్ యూజ్ వెన్ ద వర్క్ ఈజ్ ఆల్రెడీ బిగిన్ అండ్ కంటిన్యూస్ అట్ దట్ టైం ఆ పని అప్పటికి ముగిసిన అప్పటికి ఆ క్రియ మొదలయ్యే సమయంలో కొంత భాగంగా కొనసాగుతూ ఉండి అప్పుడు మిగిసేటువంటి ఈ హ్యాడ్ బీన్ రీడింగ్ ఏ బుక్ అని ఇలా ప్రారంభ కాలం అయ్యి ముగింపు కాలం కూడా అక్కడ తెలియబడుతుంది ఇప్పుడు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అయితే ఫాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అయిపోయింది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ సబ్జెక్ట్ హ్యాడ్ బిన్ అయితే రైట్ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లో మన ఎస్ఆర్ఎస్ కోచింగ్ యాప్ ను మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఈ కోర్సులను మీరు పొందవచ్చు యాప్ డౌన్లోడ్ లింక్ కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది ఆల్ ది బెస్ట్ ప్లీజ్ లైక్ కామెంట్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఎస్ఆర్ఎస్ కోచింగ్ అకాడమీ డోంట్ ఫర్గెట్ టు ప్రెస్ ది బెల్ ఐ